സബ് കളക്ടർ സേതു സാറിനെ പോലൊരു വലിയ മനുഷ്യനെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കളിയാക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ കൂടിക്കാഴ്ച ഇവിടേക്കാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാം ഒരിക്കലുമില്ല എന്റെ ഭാര്യ മിസ്റ്റർ സേതു ശേഖരൻ തമ്പിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു കിട്ടണമെന്നേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർമ്മയില്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ കൊണ്ട് പല വിട്ടുവേഷങ്ങളും കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെയൊക്കെ തെളിവുകൾ കാട്ടി എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യണ്ട അക്ഷരം പറയണ്ട ബാലക്കെതിരെ എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മിസ്റ്റർ സേതുശേഖരൻ തമ്പിയോടാ സേതുശേഖരൻ തമ്പി ഉത്തരം തരേണ്ട ഒരു ചോദ്യവും വേണ്ട സേതു വെട്ടിനെ വെറുതെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കും വേണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം മാത്രം ഞാൻ ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു പരാതി എഴുതി നൽകിയാൽ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യില്ല നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാ നിന്റെ വയറ്റിൽ എന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളത് ഇഷ്ടം തന്നോട് തന്നെ കൊന്ന് ചോര കുടിക്കാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് പോരാ ഞാൻ മാഡം പ്ലീസ് മാറ് കേട്ടില്ല സാറേ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇയാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇയാളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു വൃത്തികെട്ട പുഴുവിനെ കാണുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മനോഭാവമാണ് ഇയാളെ കാണുമ്പോ അറപ്പ് പൊയ്ക്കോ അവിടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം താൻ എന്നെ നശിപ്പിച്ചതും മറ്റും എന്റെ പൊന്നു മോട് മരിച്ചതിന്റെ വേദനയില് ഞാൻ തീ തിന്നുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് എത്തിക്കില്ലായിരുന്നു അറിയാത്തവരും കേൾക്കാത്തവരും ഒരിക്കൽ ശത്രു ആയിരുന്നവര് പോലും മരിച്ച വീട്ടിൽ വന്നു എന്റെ കണ്ണീരൊപ്പം നോക്കി ഈ ദുഷ്ടൻ മാത്രം വന്നില്ല മരിച്ചു പോയ എന്റെ മകളുടെ മണം എന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് മായും മുമ്പ് എന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആ ഒരു മനുഷ്യനെതിരെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെതിരെ പോലീസ് കേസ് സർ എനിക്ക് ഇയാളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ കഴിയണോ വേണ്ടയോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണ് സേതുവേട്ടൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് എല്ലാം ദയവായി ഇയാളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എനിക്ക് ഇയാളെ വെറുപ്പ ഇയാളുടെ പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലും അറപ്പാ എന്നെ പിന്തുടരണ്ട ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി എന്നെ വീണ്ടും ഒരു കൊലപാതകയാക്കണ്ട മിസ്സസ് സ്റ്റീഫൻ ബാലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ബാലയുടെ മൊഴിപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പരാതി നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പോകും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ നടത്തിയത് പീഡനമാണ് സ്ത്രീ പീഡനം സ്റ്റീഫൻ ഇതുവരെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ സഹായത്തിലല്ല ജീവിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ൈശാചികമായി കൊല്ലപ്പെട്ട് ചിഞ്ചുമോളുടെ ഘാതകരെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് 
എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തുമ്പോ നിങ്ങളിലേക്കും ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായേക്കാം എനിക്കും എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു മഹേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ചിഞ്ചുമളെ കൊന്നതെന്ന് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ പിടികൂടി കൂടാ പറയാൻ എളുപ്പം ദേവിക കണ്ട വീരകേസുകളിൽ ഒരാളല്ല മഹേന്ദ്രൻ അവനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ബോംബെയിലെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും മഹേന്ദ്രൻ എന്ന ഭീകരനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച പോലും ഒരുപക്ഷെ അവൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയാണ് അവൻ അല്ല സ്റ്റീഫൻ അവന്റെ രൂപം സ്റ്റീഫൻ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ലെന്നോ നടുക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയായിരുന്നു മതാ മായ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ കണ്ണും ആ മുടിയും ആ പുരികവും ആ നടുത്തവും നല്ല തെളിഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഇല്ല അവന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിത്രം മുടിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അത് പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പേ അവൻ എന്നെ തട്ടും എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ സ്വന്തം മോളെ പോലെ കരുതി നിങ്ങൾ ലാളിച്ചതല്ലേ മനുഷ്യ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ മകൾക്കാണ് ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭീരത്തെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുമായിരുന്നോ ദീർഘ അത് ഞാൻ വേണ്ട മരണം ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് മരിക്കട്ടെ ഇക്കാര്യത്തില് സ്റ്റീഫൻ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അവന്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയ ഏത് പാതാളത്തിലായാലും അവനെ ഞങ്ങൾ പൊക്കും സോറി സ്റ്റീഫൻ പ്ലീസ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം പ്ലീസ് മന്നാടിയാരുടെ ആവാഹന പ്രയോഗം കൂടാതെ തന്നെ മഹേന്ദ്രനെ പിടികൂടാനാവുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷ അതെന്താ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് മഹീന്ദ്രന്റെ ചിത്രം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണോ യെസ് ഇതുവരെ ആ ക്രിമിനൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് അയാളെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാ സ്റ്റീഫൻ അയാളുടെ ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും അയാളെ ഞങ്ങൾ പിടികൂടും എന്താണാവോ മന്നാടിയരിപ്പ ചിരിച്ചത് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും മാഡത്തിന് കുറ്റവാളികളെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജ്ഞാനമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ അഥവാ പല രൂപത്തിലല്ലേ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കോടാനുകോടി ജനം അവരുടെ ഇടയില് യാചകനും ദരിദ്രനും രാജാവും ദൈവവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും കീറി പറഞ്ഞ വേഷവും പിച്ച പാത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യാചകൻ പുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളും വിയർപ്പിൽ കുതിർന്ന വസ്ത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദരിദ്രൻ പരിവാര സമേതനാണെങ്കിൽ അവൻ രാജാവ് കാവ്യയും ലോഹയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാര് ഈ വക അടയാളങ്ങളാണ് ഇവരാരാണ് എന്ന് നമ്മ തിരിച്ചറിയിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവര് മനഃപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ച ആ തിരിച്ചറിവ് സാധ്യമല്ലാതെ വരും അതുപോലെയാണ് മാഡം മഹീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിലും അവൻ പല വേഷത്തില പല രൂപത്തില പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അതെങ്ങനെ മന്നാടിയാർക്കറിയാം മനനം ചെയ്യുന്നവനാണ് മന്നാടിയാര് എല്ലാം അറിയാ എനിക്ക് കഴിയൂ അയാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അതൊക്കെ മാഡത്തിന്റെ മിടുക്ക് പോലിരിക്കും 
പക്ഷെ മാഡം കരുതുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പം അല്ലത് മാഡത്തിന്റെ കൺമുന്നിൽ മഹീന്ദ്രൻ വന്ന് നിന്നാ പോലും ഒരു പക്ഷേ മാഡത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും അതൊക്കെ മഹീന്ദ്രന്റെ ഗൃഹനിലയുടെ ബലം മറിച്ച് രാശി ചക്രങ്ങൾ അവനെ കൈവിടുന്ന വേളയില് വന്ന് വലയില് വീഴും മഹി മന്നാടിയാർ എന്തു പറഞ്ഞാലും ആദ്യ ആ ചിത്രം ഒന്ന് പൂർത്തിയാവട്ടെ അതിനാണ്ടവൻ സ്റ്റീഫൻ ജോർജിന് ആയുസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ സാറേ അമ്പി കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ സി ഐ വന്നതിന് ശേഷം വരുമാനം കുറഞ്ഞു സേവിയറേ നിനക്കുള്ള ഉപഹാരം ഇത്തവണ ഞാൻ നേരിട്ട് തരും നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും പത്തിരട്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞട്ടെ ഇന്നും നിന്റെ സി ഐ എന്റെ ചിത്രം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പകർത്തിയെടുത്തു നിന്റെ സി ഐക്ക് ഒരു പൂർത്തിയായ ചിത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കണം അത് വരയ്ക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റീഫൻ ജോർജിന്റെ ചിത്രം ഞാൻ നേരിട്ട് വരും അവൻ വരച്ച ചിത്രം കാണാം
എന്നെ വരയ്ക്കാൻ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരക്കടാ വരക്ക് നിന്റെ അവസാനത്തെ വര വരക്ക് ഇല്ലമ്മായി നിനക്കെന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിന്നെ ഈ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമില്ലടാ എന്താ സ്റ്റീഫ ആളെ മനസ്സിൽ വന്നോ സർ പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോയാൽ ഞാൻ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാം എന്തോ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം എന്റെ മനസ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തെറ്റിക്കുന്നു പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം സർ ആ സെവ്യർ താൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ സർ 